Mais c'est n'importe quoi. On est quand même pas des pigeons. Hein. Est-ce que t'en dis toi Est-ce qu'on va pouvoir encore voyager en camping-car Amis, Amis voyageurs, voyageurs bonjour. bonjour Cette année, on a pu remarquer qu'il y avait beaucoup de monde sur les routes. Effet mode de la van life, effet Covid, est-ce que c'est parti pour durer Toujours est-il que pour la première fois dans notre tour de France en camping-car, on a senti le poids des restrictions, pas seulement au niveau du stationnement, mais aussi par moment par rapport à la circulation. Et on se pose la question, qu'est-ce que ça va donner cet été Les vannes, les fourgons et les camping-cars ont la cote. Alors comment faire Est-ce que la liberté qu'on recherche toutes et tous est encore d'actualité Est-ce qu'elle va le rester ces prochaines années Parce que par exemple, on se souvient du Portugal en 2016, qui était un pays quand même très ouvert et très accueillant envers les camping-caristes. Cette année, tout a changé. Maintenant, le stationnement n'est pas autorisé hors des zones prévues et les amendes peuvent aller de 60 jusqu'à 600 euros. Dans cette vidéo, on va vous partager notre ressenti sur cette question cruciale qui nous inquiète tous et vous donner à la fin de cette vidéo quelques conseils qui, à notre sens, vont nous permettre de rester libre en voyage. Vous allez voir, ça commence par un coup de gueule, mais l'idée c'est d'être constructif et de lancer un débat. On vous invite d'ailleurs à participer en laissant un commentaire juste en dessous de cette vidéo et donc à faire part de vos idées aux autres pour que le voyage et les vacances itinérantes conservent encore tout leur sens. Elle, c'est Pauline. Et lui, c'est Simon. Deux créateurs passionnés de voyage. Après un tour d'Europe avec Swingy, on vous partage nos découvertes, nos conseils et nos rencontres. Vous trouverez ici nos road trips et un max d'inspiration pour construire votre propre aventure. Bienvenue dans nos péripéties. Abonnez-vous. Bon, on est un peu énervé. On un va peu, vous hein. expliquer pourquoi. Alors, on est actuellement en Camargue. Il fait super beau, il fait pas encore trop chaud. On est vraiment sur une petite carte postale. En plus, hors saison, c'est vraiment bien. royal. On a vraiment les paysages vraiment sauvages. On a profité un petit peu du circuit à travers la réserve pour aller observer les flamants roses. C'était juste magique. On essaye de les approcher, mais euh, à chaque fois qu'on approche, ils maintiennent quand même une distance de sécurité. Et euh, puis les chevaux aussi, enfin on, a, on sent vraiment en fait la culture et l'identité très fort. Et moi c'est déjà une, une région que j'avais apprécié découvrir quand j'étais gamine et c'est toujours aussi beau, aussi sauvage, aussi paisible et vraiment on est content d'être là. Ouais franchement un super décor, d'ailleurs on est resté quelques jours en autonomie mais là le problème bah, c'est que la cassette des toilettes est pleine, le réservoir d'eau est vide donc bah, on est obligé d'aller faire les services. Hein. La seule qui existe dans les environs c'est celle de Sainte-Marie-de-la-Mer. Et à Sainte-Marie-de-la-Mer, tenez-vous bien, pour avoir accès à une aire bitumée, c'est 13 euros. 13 euros pour les camping-cars de moins de 7 mètres, 26 euros pour les camping-cars de plus de 7,50 mètres ou attelés. Mais c'est n'importe quoi 13 euros pour être sur du parking goudronné et rangé comme des sardines, c'est un petit peu abusé, non Et ça, c'est pas le pire. C'est que là, je fais une story pour, euh, pour parler de ça à un certain nombre d'entre vous qui nous disent mais c'est sûrement pour éviter que les gens du voyage euh, viennent. Mais euh, attends, les gens du voyage, ils ont le dos, il faut, faut, les, faut leur foutre la paix. C'est pas la question parce que même si vous n'avez pas besoin de dormir une nuit sur le parking, vous êtes obligé de vous acquitter du montant journalier, c'est écrit. Ça veut dire que si nous, on a besoin de faire nos services, juste faire nos services, Plus on doit payer 13 euros. 13 euros. Franchement, c'est abusé. Est-ce que vous, vous le feriez Donc du coup, on a décidé de s'en aller. On se sent pas du tout les bienvenus. Vous savez, on est le premier à dire que les camping-caris, ben, quand ils sont bien accueillis, ils consomment. Euh, ils soutiennent les commerces locaux, l'économie locale. Surtout en ce moment, d'ailleurs, où les, les petits commerces ont besoin de notre soutien. Là, ça ne nous donne pas envie de rester. Donc, on veut bien jouer le jeu, mais on n'est quand même pas des pigeons. Hein. Exactement. Puis, on ne sait pas si vous êtes d'accord avec nous. Peut-être qu'on est, peu, euh, est un peu sur les nerfs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça, ça nous a bien, bien énervé. Alors, désolé, Sainte-Marie, c'est tombé sur vous. Mais il y a trop de fois où on voit de plus en plus des prix un peu abusés comme ça. C'est hyper agaçant, quoi. Et puis, c'est le matin, on a besoin d'un café <rire> Alors ce matin, je me suis levée et je me suis dit j'ai envie de voir l'océan. Et en fait c'est un truc qu'on n'a pas trop l'habitude de faire avec Simon parce qu'on s'est donné une règle, c'est d'éviter les littoraux en France parce qu'on sait que pour les camping-cars, c'est pas très facile. Et on va voir si cette expérience va nous le montrer. On préfère faire à l'intérieur des terres parce qu'on sait qu'il n'y a pas ces histoires de bars, il n'y a pas ces histoires d'interdiction de stationner. Donc ça va être pour nous une nouveauté. L'avantage peut-être, c'est le hors-saison. On y 
arrivé hier soir et c'est une aire qui est super bien aménagée. On est dans un espace qui est naturel, sous les pins. On est à 500 mètres de la plage. Espacés les uns des autres, avec des petites aires de pique-nique. Après, vous le savez, nous, on n'aime pas trop les aires de service. Mais là, il faut dire quand même que ça donne envie d'y rester et de stationner. Ouais. C'est vrai qu'en général, on est mis en rang d'oignon sur des espaces qui sont sur du bitume et ouais. c'est pas du tout joli. Et que là, on sent qu'il y a un peu d'espace, c'est hors saison et les gens prennent chacun leur place. C'est très discret d'ailleurs, on parle pas très fort pour pas gêner autour parce que c'est très calme, on entend l'océan. En tout cas, bon plan de hors saison hein, parce que les tarifs sont moitié moins chers. Donc ici, on est sur un emplacement pour 24 heures avec service à 8,50 euros. Imbattable. C'est parfait. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de barres de stationnement sur les littoraux notamment. Néanmoins, avant, il y avait une tolérance du hors saison qui n'y a plus tout à fait aujourd'hui. On a pu le remarquer. Et des endroits qui avant n'avaient pas de barres commencent à en avoir. Comme ici. Comme ici. Bon, après, c'est un petit peu normal parce que là, on est dans la baie du Mont-Saint-Michel, mmh. donc un endroit plutôt touristique. Bien que, avantage du Covid pour le coup. Il faut bien en trouver. On a visité donc la baie du Mont-Saint-Michel. On était vraiment tout seul. très peu nombreux. On a pu profiter de ce beau site de France, presque rien que pour nous. Ouais, C'était chouette. C'est exceptionnel ça. En tout cas, tous ces panneaux qu'on a vu fleurir là pendant notre tour de France. Franchement, on ne sait pas si vous les connaissez tous, mais on en a vu de toutes les couleurs. Hein. Florilège. Peut-être que vous les connaissez, vous pouvez nous le dire en commentaire. Et des panneaux, alors ceux-là on les aime bien, beaucoup plus pédagogiques, comme en Bretagne, à certains endroits où du coup, bah, vraiment tout était bien expliqué. Pourquoi il, est... il a mal au bras, Simon Pourquoi il fallait pas faire n'importe quoi aussi La municipalité rappelait aux camping caristes qu'il fallait se garer à des endroits précis, il montrait exactement où étaient les aires de service, aussi pourquoi il fallait protéger l'environnement. Ranger les déchets, pas laisser de plastique sur la plage... On a presque du mal à le dire parce que ça paraît logique pour énormément de monde, pour nous, comme beaucoup de camping-caristes, mais malheureusement, avec le nombre, il eh ben, y a de plus en plus aussi de dérives. On a vu des bars euh, bah, à plusieurs hauteurs, en effet. Ils n'étaient pas fermés S'ils sont aussi fermés en ce moment. Les municipalités doivent, euh, doivent s'amuser d'ailleurs à poser tous ces panneaux. On en a vu plein sur la presqu'île de Quiberon, notamment. Ça, c'est aussi normal, on le comprend, puisque c'est un site classé Natura 2000. On comprend très bien la nécessité pour les pouvoirs publics en fait, de réguler, parce qu'effectivement, il y a des zones à protéger, des parcs naturels, des endroits où on ne fait pas n'importe quoi. Pour la biodiversité. Donc, ce n'est pas ça qu'on critique, parce qu'on sait que certaines communes, certaines régions, certains départements, ce que vous voulez, font très bien les choses mais on critique les communes qui proposent pas d'alternative or on sait que c'est possible puisque on l'a croisé autour de notre tour de france des endroits qui savent très bien concilier le respect de l'environnement le respect des riverains et aussi ben, la liberté des camping caristes comme ici en normandie où on arrive et on est effectivement vers le littoral donc euh, forcément ben, des parkings avec des bars effectivement mais un parking spécialement dédié au camping-car avec tout aux disposition. Il y a une dizaine d'emplacements. Il y a également les services juste derrière nous. Et vous n'êtes pas obligé de rester une nuit. Vous pouvez très bien juste faire vos services ou prendre le temps, trois heures, pour aller faire une balade le long de la plage. Et vous n'êtes pas obligé de payer le tarif plein pot. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a des emplacements l'un à côté de l'autre, un peu près stabilisés. La plage à côté. On est bien là. La plage c'est beau mais on peut s'empêcher de penser au sable qui va rentrer dans le camping-car après. Ouais. Vous connaissez Vous ça dit aussi. Plus hein. jamais. <rire> Et il y a même le tri juste à côté. Donc ça c'est super aussi. Et là-bas, petits... regarde ce que je vois. Oui, oh, petits... une petite crêperie, de quoi prendre un petit café ou des petites boissons à emporter. J'ai pas de montre, mais ça Donc, sent le 4 heures. Ça. Ouais, ça sent le 4 heures. Concours de masque. <rire> Préférez celui de Pauline ou le mien Il est plus fleuri, le mien. On est dans deux styles, deux ambiances. Hein. Beaucoup plus sobre. Ouais. Hein. Pauline, plus fleuri, plus printanier, plus estival. Hein. Ça sent bon. Quand on vous disait que quand on était bien accueilli, ça nous donnait envie de consommer. Bon, on est un petit peu gourmand aussi. On avait dit qu'on se calmait sur le café, non C'était une résolution, mais... Mais là, il nous tendait les bras. Trop tentant.
et puis la crêpe. Nutella. À votre avis, qui a pris c'est le Nutella, qui a pris c'est le sucre Votez, on vous dira. <rire> bon, on vient de voir que juste à côté, il y avait un panneau donc interdit camping-car sur le parking des voitures et un arrêté municipal à côté qui explique bien les choses. Pendant 4 heures, Pauline va nous faire la lecture. Ouais, en fait, comme dit ça Simon, dit ça pose un peu les choses. Considérant que compte tenu de leur longueur, de leur gabarit et de leur habitabilité, habite, habite de leur habit. Habilité, considérant que compte tenu de leur longueur, de leur gabarit et de leur habilité, les véhicules habitables ne sauraient être assimilés aux voitures et aux deux roues, considérant que ces véhicules, compte tenu de leurs caractéristiques propres, sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, à la salubrité publique, à la tranquillité publique, à la ah oui, sécurité et commodité de passage dans les voies publiques. Il envoie en fait, hein. le <rire> Considérant que le stationnement de véhicules habitables sur les emplacements inadaptés à leur gabarit est susceptible de porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique et des places de stationnement. Et ça continue un petit peu, donc là il explique en fait pourquoi les mesures sont prises, compte tenu qu'il y a des solutions de stationnement à proximité, des aires de stationnement pour les camping-cars, un camping en centre-ville et que ailleurs dans le bourg, il bah, n'y a pas forcément de de stationnement, là c'est parce qu'on est sur une zone où il y a une plage à côté, il prend cet arrêté justement pour que tout le monde s'entende quoi. Alors c'est plutôt bien fait parce qu'effectivement on a cette aire de stationnement, par contre ce qu'on relevait c'est que le parking à côté pour les voitures est gratuit. Ouais. Alors que nous pour 3 heures on doit payer 3 euros quand même. C'est le seul petit truc où tu te dis bon il y a quand même un... Ouais mais les crêpes sont bonnes. Un traitement de faveur, mais <rire> les crêpes sont bonnes effectivement. Il y, y a juste ça mais sinon c'est un exemple pour nous d'une commune qui a pris en compte tous les aspects tous à les la fois usagers. des riverains, des voitures et des camping-cars. Et aussi de l'environnement, puisque c'est aussi de protéger les littoraux. Voilà. Bien et de ne pas avoir des camping-cars qui sont garés sur les littoraux euh, les uns à la suite des autres, ça c'est pas non plus très chouette. Bravo le monsieur bah, maire de Carole. Bah, bravo Carole, enfin bravo, bravo monsieur. Carole. <rire> c'est madame le maire si ça se trouve du coup. Bah oui, c'est Carole. C'est Carole. <rire> oh, c'est Jean-Marie Sévin. <rire> Et non pas Carole. Et non pas Carole. Euh, on distribue euh, les bons points en on fait. On distribue les bons points. <rire> Allez. C'est gratuit. Oui, toujours faire preuve de, de pédagogie, puis surtout d'expliquer aussi les problématiques à la fois de chacun pour que tout le monde puisse se comprendre, s'entendre, vivre ensemble. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Simon Président. Mm. <rire> C'est Pauline qui a pris la crêpe <rire> au chocolat. Le ticket à ne pas perdre. Hein. Alors récemment, on était les invités sur Instagram d'un live organisé par Steve et Caro de Philosophie Nomade avec un thème qui se rapproche de cette vidéo. La van life a-t-elle encore de beaux jours devant elle On a évoqué cette problématique de stationnement parce qu'il est vrai que quand vous êtes camping-cariste, fourgoniste ou van lifer, eh ben, il est évident que vous n'allez pas toujours pouvoir payer pour stationner dans un camping ou même une aire de service. Parce qu'à force, 10 euros par jour en moyenne, bah, ça finit par compter. Oui, si on fait un petit calcul hein, sur euh, un mois, ça fait 300 euros. Alors nous, c'est pas notre cas parce qu'on a acheté un petit camping-car d'occasion à 15 000 euros. Le van tour est là-haut si jamais vous ne l'avez pas vu. On imagine que si vous avez acheté un véhicule à 30 000, 40 000 euros, bah, c'est quand même un peu embêtant de devoir remettre de l'argent à chaque fois qu'on part en voyage. À ce moment-là, certains diraient « Autant aller à l'hôtel ». Donc effectivement, on a recours à des spots nature, à ce qu'on appelle en fait des bivouacs. Et on a évoqué une chose que certains constatent de plus en plus, c'est le fait que les spots nature soient de plus en plus souillés, soi-disant par les camping-caristes, les van lifers, enfin bref, les véhicules itinérants. Alors on dit soi-disant, c'est pas pour occulter et nier tout ça, mais de notre expérience, donc ça fait 7 ans qu'on voyage en camping-car, franchement les spots souillés ça doit se compter sur les doigts de la main. C'est pas du tout pour minimiser ça, on sait que ça existe, mais on se pose la question, est-ce que c'est vraiment les camping-caristes et les van lifers qui souillent ces endroits Peut-être qu'il y en a parmi, mais nous qui aimons la marche, ça nous arrive de faire des randos dans les montagnes, et on voit très bien que certains bivouacs qui sont mis à disposition pour les randonneurs sont parfois souillés, et ça c'est pas des gens en fourgon, en van ou en camping-car, c'est bien des gens qui sont venus et qui ont amené leur bouteille, qui ont fait la fête, et puis qui ont laissé tous leurs déchets sur place. En fait, c'est pas une question de camping-car, fourgon ou euh, randonneur, c'est une question d'éducation et de, et de civisme. Ou encore un autre exemple, dans le Morvan, là en effet, il y a les poubelles qui débordaient, il y avait euh, des détritus partout, mais là encore on se pose la question, puisqu'on était sur un endroit, on va dire, ouvert euh, au public, au ah, bord d'un lac, lac où euh, voilà, les familles venaient euh, faire des barbecues, donc là encore, à qui est la faute donc raison de plus pour nous, bah, voyageurs itinérants, de redoubler de vigilance et puis peut-être encore plus faire l'effort de, de, de nettoyer, même si ce n'est pas le résultat de notre fait, d'être irréprochable sur la question. Nettoyer, balayer, astiquer. astiquer. Et encore faudrait-il avoir les services à disposition, avoir des poubelles ouais. qui ne soient pas condamnées, ça, ça nous est arrivé, et avoir aussi hors saison des aires de service qui ne soient pas hors gel. Oui, comme ici. Les bornes en mode hors gel alors qu'il fait 20 degrés dehors. 
C'est le réchauffement climatique, il n'y a plus de gel. Je comprends pas. Je comprends pas. Enfin, si, la semaine dernière, c'était gelé. Hein. Ouais. C'est bien gelé. Alors, on va euh, sur une première aire de service, pas d'eau. Deuxième aire de service, pas dit. <rire> pas d'eau. Troisième aire de service, cette fois, elle est en fonction. Mais il y a un type qui squatte la borne. Et puis nous, on est trop gentil. On ne veut pas faire pousser les gens comme ça. Mais on devrait qu'on arrête d'être gentil. Et autre aire de service, il fallait aller chercher des jetons à la mairie qui n'était pas sur place. Voilà, vie notre vie en camping-car. Bon bah voilà, on a réussi finalement à avoir un petit peu d'eau. Bon bah c'est la première fois que ça nous arrive. C'est un cimetière qui nous a sauvé la vie. C'est quand même le comble. <rire> Exagère pas un petit peu quand même. Bah on comprend pas dans les cimetières c'est pas au gel hein. mais, mais dans ouais, les aires de service euh, ça y est. Ça c'est un truc que je trouve aberrant moi. Enfin, je, je, si je vous avez l'explication euh, dites nous. Après c'est pas une histoire de, de, de pas payer ou non hein. mmh. on est prêt à payer pour de l'eau. Mais si vous voulez. Hein. On n'a rien fait. trouvé d'accessible pour nous. Et puis des de bornes, saison ma bonne dame. Non, mais il y a pas de raison de mettre des bornes en hors gel enfin je veux dire hein, pour la cassette des toilettes après. Encore une fois moi j'ai un peu peur que du coup les gens fassent n'importe quoi et ça se retourne contre contre la population des camping caristes qui, encore une fois, sont des gens très respectueux. Il fallait qu'on fasse notre vaisselle, il faut qu'on se lave. Euh, mmh. Et puis, il y avait juste, on demande 100 litres pour... Euh, Pourquoi Ça nous tient une semaine, habituellement. Mmh. C'est ça. Voilà, donc et là, 100 euh... litres en bidon de 5 litres. C'est vrai que du coup, euh, ce matin, on était sur une étape transpassion. On aurait très bien pu demander à, à l'hôte de, de nous dépanner, mais on n'a pas trop osé, parce qu'on s'est dit, oh, on va trouver sur euh, oh, une manière oui. de service, pas de souci. Et, euh, et non, voilà, on a pêché par excès de confiance, on va dire. Donc, euh, toujours euh... anticipé. Bien sûr, on comprend qu'il y a de plus en plus de monde qui veuille être libre et surtout en ce moment, on en a vraiment besoin. Par contre, être libre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne veut pas dire forcément faire n'importe quoi. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez un petit pouce sur cette vidéo d'ailleurs. Par exemple, ben, évitez de se mettre sur un spot où il y a déjà quelqu'un de présent. Puis hier soir, on a trouvé un spot qui était un peu sympathique et quand on y est arrivé... On a mis longtemps à chercher déjà. Hein. Et quand on l'a repéré, il y avait déjà quelqu'un, donc du coup, on a recherché ailleurs. Donc ça met des fois un peu de temps, mais c'est vraiment quelque chose qu'on s'applique parce qu'un spot naturel n'est pas un parking ou une aire de camping-car justement. Alors là vous pourriez nous dire mais pourquoi vous n'avez pas utilisé les applis comme park Fortnite pour trouver votre spot Alors on sait qu'il y en a qui pensent que c'est d'ailleurs les applis qui peuvent être le problème. Nous c'est pas notre cas, alors c'est des applis qu'on utilise de temps en temps, hein. on va pas cracher dessus, on l'utilise pour trouver des services. Quand on arrive un peu tard euh, la nuit bah, qu'il faut trouver un petit spot euh, à la va-vite, on les utilise aussi, mais on trouve quand même que le plaisir ultime quand on voyage en camping-car, en van ou en fourgon, c'est trouver soi-même son spot. C'est pas forcément les applications en fait le problème, mais plus la manière dont on les utilise. Par exemple, on ne reste pas longtemps à un même endroit. On, le principe du bivouac, même s'il n'existe pas vraiment finalement en camping-car, c'est plus un truc de randonneur, mais doit s'appliquer. C'est-à-dire j'arrive tard et je repars tôt. Je fais attention à ne pas m'étaler, je ne mets pas mes tables, mes chaises, mon au vent. Je ne suis pas un camping en fait, donc il faut que je sois le plus discret possible. D'ailleurs, puisqu'on parle de spot, vous êtes euh, nombreux à nous demander souvent euh, bah, tel ou tel spot, ou où est-ce que ça se passe, euh, vous pouvez nous donner l'adresse la, alors c'est l'occasion de le dire bah, sur cette chaîne on, on partage pas nos, nos spots parce que bah, vous êtes très nombreux à nous suivre donc forcément bah, si vous allez aller euh, tous sur ce même spot et bah, on va arriver au même euh, phénomène plus en plus du monde donc ça peut euh, gêner forcément le voisinage euh, les communes etc et donc provoquer des interdictions. Mais en tout cas, sur cette chaîne, on vous partage nos conseils et nos astuces pour trouver vous-même vos propres spots. Tout ce qui est déclaré, entre guillemets, les aires de stationnement, les aires de service, et puis euh, les réseaux auxquels on croit, comme France Passion, par exemple. Alors, la liberté cet été, est-ce qu'on va pouvoir encore la trouver Eh bien, vous ne la trouverez pas sur la côte d'Azur, hein, ça c'est sûr. Il faut être clair, vous la trouverez pas aussi principalement sur les côtes. Ça, ça va être plus en plus euh, difficile. Mais, à notre avis... On peut la trouver encore euh, en s'extirpant un petit peu des zones touristiques. Ouais. Dans des endroits inexplorés, justement, où personne ne va, où vous pouvez être tranquille, peinard, où vous ne gênerez personne et au contraire, les gens seront contents de vous voir parce que, effectivement, vous participerez à l'économie locale qui se situe dans les parages. Et pourquoi les communes ont une carte à jouer bah, C'est pour nous attirer tout simplement dans des lieux qui sont peut-être moins touristiques, mais qui sont quand même charmantes. Mmh. Là, c'est le cas ici, on est sur une aire très très bien aménagée. Regardez où on se situe, un superbe terrassement autour de nous. 
Il y a même une petite aire de service, des toilettes par là-bas. Une petite aire de jeu là-bas où les enfants y jouent, une petite aire de pétanque où il y en a qui se font plaisir, où on nous donne trop envie de jouer à la pétanque. Alors on le sait, hein, faire des aires comme ça, ça coûte énormément d'argent pour les communes. Il faut installer les bornes, ça aussi ça coûte de l'argent, tous les aménagements. Bon, on l'a vu, on l'a vu souvent nous quand on a voyagé. On l'a sou... vu souvent, pardon, on va jaillir le feu. De toute façon, il y a la moto qui passe, donc je peux digresser. Bon, des communes qui se rejoignent ensemble, des communautés de communes pour créer ces espaces-là. Ça soulève pas mal de questions. Euh, Est-ce que les initiatives doivent venir justement des communes, des communautés de communes, ou alors par des privés, ou par des associations Je pense à France Passion, qui finalement euh, est née dans les années 90, mais qui était hyper avant-gardiste en permettant aux camping caristes de s'arrêter sur des terrains privés chez des agriculteurs. Est-ce que ça peut pas inspirer d'autres types de formules, par exemple Est-ce que nous aussi, en tant que personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux, qui vous donne aussi envie de prendre goût à ce, à ce mode de voyage Est-ce que aussi on a notre rôle à jouer Bah oui, parce que vous allez nous le dire, et c'est vrai, voyager en camping-car, c'est vrai qu'il y a des très bons côtés, mais vous le savez, si vous nous suivez régulièrement, bah on vous montre aussi les moins beaux côtés, mmh. les galères et les difficultés de ce mode de voyage, parce que il y en a, et d'ailleurs, c'est vrai que la vie en camping-car n'est pas forcément faite pour tout le monde. On dit bonjour aux chiens avant. Qu'est-ce que t'en dis, toi est-ce qu'on va pouvoir encore voyager en camping-car D'ailleurs, pour répondre à la question finalement de cette vidéo, est-ce que la liberté existe encore en camping-car Est-ce que tout va être interdit ben, En fait, il est important de comprendre que oui, la liberté existe, mais elle implique aussi des règles qu'on doit s'appliquer à chacun. Que euh, un parking n'est pas une aire de stationnement, qu'une aire de stationnement n'est pas un camping, qu'il faut respecter tous ces endroits, être d'une propreté et d'un civisme irréprochable. Sinon, ben, effectivement, oui, tout sera interdit. Bon, après, c'est vrai que c'est pas toujours simple de s'y retrouver entre stationnement, camping sauvage et bivouac. Si vous voulez tout savoir, on vous explique dans cette vidéo. On s'est retrouvé à poil et on vous donne notre secret pour trouver des spots nature. Ah, à bon, bon voyageur, voyageur salut, salut.